Hello, good evening. Hello, fine. And you? <laughs> I'm very well. Well, welcome to the English class. Vamos a, a esperar siempre unos minutos para que los demás se puedan unir. Ahora vamos a terminar los ejercicios de la plataforma y vamos a revisar también el midterm test. Si tenemos chance, vamos a hacer una pequeña práctica y si no, pues la vamos a dejar para la próxima semana, ¿ok? Ok. Good. Let's wait a little moment.
vamos a esperar solo un par de minutos más y luego vamos a, a reiniciar. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine, same. And you? I'm very well. Thank you for asking. Estamos esperando solo unos minutitos, pero ya vamos a arrancar. Okay. Bueno, vamos a, a iniciar. Así que, bueno, everybody, hello, how are you today? Hello, teacher. Are you ready? To finish this section. Vamos a, a finalizar ahora la sección 3 eh, y el midterm. Eh, quisiera preguntarse cómo van, si ya terminaron ustedes la sección 3 y si ya terminaron el uh, midterm. ¿Cómo van? Yes. Ok. Así pues solo. Yo, tam Dígame. Yo también ya terminé, teacher. Eh, okay. El midterm. Ok, si alguno tiene una pregunta, alguna duda, este es como un repaso que hacemos al final. Luego vamos a, sí. vamos a ir viendo todos los ejercicios para pues ya el lunes arrancar con la section number four. Desde que vamos a... Yo sí no he terminado. Ya casi, bueno. esto rápido, de repente no me van a entender en español <risa> o en inglés. Sí, claro. Fue. Ah, of course. No, si ustedes hacen memoria de la primera clase... Cómo estaban y cómo están ahora, yo pensaría que han avanzado bastante, ¿verdad? Imagínense cómo van a estar en 3, 4 meses. Ya van a saber mucho. Es good. Igual si necesitan algo, estoy a la orden, aunque no les esté dando la clase, pues, pero siempre me pueden escribir, ¿ok? Ok. Ok, so, um, we are going to uh, check uh, section number 3 today and the midterm. Uh, here it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Okay, pensaría que no hay palabras acá complejas que tengamos que analizar. The first one, of course, is the jobs vocabulary and activities. Vimos bastante vocabulario, aquí también había vocabulario, así de que pienso que hemos aprendido un par de cosas en eso y tenemos el primer knowledge check say look at the picture and answer correctly about the profession of each one so lo primero que vamos a hacer es eh, ir haciendo este ejercicio so, acá hay un ejemplo y pues de acuerdo al numeral verdad what's his job he's a receptionist She's a doctor, she's a nurse. Creo que no hay preguntas acá, ¿verdad? Okay, okay so uh, on the number three, I mean, the number four, 
says, what's his job? What sería la respuesta ahí? He's a pilot. He's a pilot. Good. He's nice. He's a pilot. Luego, number five. What's her job? She is, she is flight she's attendant. attendant. She's a flight attendant. Very good. So, for the next picture, number six. What's his job? He, he is musician. Museum. Perfecto. Muy Museum. buena la pronunciación. Musician. Musician. Solo acuérdense de music, ¿verdad? Que en inglés es music. Y por ahí va. Musician. Ok. Number seven. What's her job? She is a singer. She is a singer. Very good. She is a singer. Let's move on to the next picture, and uh, it says number eight. What's her job? She's she's a judge. She's a judge. A judge. So number yes. nine. What's his job? He is police. He is police officer. Office. Office. Okay, so he is a police officer. Police officer. officer. Police officer. officer. Yeah. Okay, and at the number 10, it says, what's his job? He is a liar. liar. Larger. Larger. He's, He's a, a liar. Very good. He's a liar. Nice. Okay, let's go to the next picture. Uh, number 11, what is his job? What's his job? He is a cook. He is a cook. Very good. Cualquiera is cook. He is a cook or he is a chef. Okay, number 12. What is his job? He is a waiter. Wait, 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 wait. He's a waiter. Waiter. A waiter, yeah. So he's a waiter. And the number 13, it says, what what's her job? Uh -huh. She is waitress. Waitress. She's a waitress. Very good. Nice. Let's go to the next picture. Number 14. What's his job? He's a salesperson. He's a salesperson. Salesperson. Se acuerdan que es salesperson. Como vendedor. Vendedor. Okay. Mm -hmm. También uh, muchas personas utilizan salesman o saleswoman. En general, salesperson funciona bastante bien. Okay. So, number 15. Uh, what's her job? She's cashier. She's a cashier. 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 Good. Cashier. And, uh, yeah, cajera. Yeah, good. Number 16, what's her job? He is security war. He is security war. Security. Ese sería security guard. Security guard. Guard. Ahí la U como que no hay mucho se dice, ¿verdad? Es como que si fuera solo la A y la R. Sería quizás la G, la A, la R y la D. Guard. 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 Entonces, no se dice la, la U es la que casi no se dice como guardian Guard, guard. la palabra que se escribe en, igual en español que es como guardian eh, se escribe igual en inglés pero eso se dice guardian ok, thank you ah, it's a pleasure ok, en number 16 what's her job? ah bueno, ya lo dijimos, pero security guard we finish ok, do you have any question? alguien, alguna duda o problema que tuvieran en esta parte? No. No question. No, no, no question. Questions. Very good. So, let's continue then. This one says, the, uh, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simply present WH questions. Okay. So, we have here. Lo primero que vemos, eh, esto no lo vimos a nosotros, pero pues ahí estaba el video, ¿verdad? Que es la... La reduction of do and does. A veces, pues, eso pasa mucho. Si ustedes ven videos, películas, de repente hay palabras que como que no la dijo, ¿verdad? Pero sí la dijo. Eh, por ejemplo, cuando decimos the United States, 
Mucha gente piensa que es Unite nada más, pero es United. Solo que se dice rápido y no se, no se entiende a veces esa, esa sílaba además. Lo mismo pasa con Where You Work. Where does you work? Where did you work? What do you do? Okay. Se oye como de una vez. No sé si tienen alguna pregunta o duda con esta parte. Igual la práctica es la que hace el maestro. ¿verdad? Si, if you continue practicing, luego esto va a ser pan comido. ¿Saben eso cómo se dice? Como algo pan comido, algo súper fácil. <risa> Podemos decir en inglés se dice mucho una frase que es a piece of cake. O sea, si ustedes okay. quieren decir que es bien fácil, es como que, ah, that is a piece of cake. Uh -huh. <laughs> so let's uh, check on this one. It says, by the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay. Uh, Tenía pregunta duda ahí, no sé. No. Y luego tenemos las WH Questions and Conversations. Hagamos una pequeña práctica. Vamos a ver cómo vamos. Le vamos a preguntar a uno o a dos personas. A ver, algún voluntario, voluntaria, a volunteer. For a little practice for the WH Questions. Ok, yo. <laughs> ok, Jacqueline. So, um, hello. Hello. How are you? Fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And uh, what do you do? Mm, I I student. Okay. Uh, and um, where do you live? I live Soyapango. In Soyapango, very mm -hmm. good. And um, what's your favorite color? Mm, my favorite color is blue. Oh, that's good. I like blue as well. And uh, do you live in a house or in an apartment? I live, I live in, I live in a house. Mm -hmm. I live in. And in uh, how many rooms does your have? Mm, my house have six rooms. Has six rooms. Yeah, that is a large house. Good. Do you have uh, Do you have any lamps there in your house? Mm, no, I don't. I don't. Okay. Okay. Thank you, Jacqueline. You're welcome. Bien fácil, verdad? Imagínese. My face is No, it's fácil. No, it's fácil. Solo que nos tenemos que tenemos que practicar un poquito más. Pero de ahí, everything is good. Okay. <laughs> Ok, let's continue, let's move on. Luego vamos a practicar un poco más. So, let's go to the next exercise. Ok, so this is another knowledge check. Uh, it says complete this conversation, select the answer that contains the two words needed to complete each question. Entonces vamos a hacer el ejercicio. En la primera dice... What does your sister do? My sister, she's a nurse. Y luego, ajá. Uh -huh. Sería... Um, what o how, how? How? A ver, ¿sería what o sería how? how Yo creo que sería how, like... How. ¿Los demás están de acuerdo? Y es how. Oh. how. Porque le está preguntando qué tanto le gusta. ¿Cuánto? Se entendería ahí como cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta su trabajo? ¿Cuánto Además. le gusta a ellos? ¿Cuánto le gusta? It's how does she? Exacto. Sería how like. does she like. Oh, la dice, it's difficult, it's... but she loves it. ¿Ok? ¿Qué uh, dice la respuesta? It's difficult, but she loves it. ¿Cómo lo entienden? Es dificultoso, it's... pero lo amo. Algo así. Es difícil, pero... pero she loves it. 
Love it. Okay. Love it. So let's move to the second conversation. Um, ¿Cómo sería ahí esa parte? Love your brother. Where? 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 Uh -huh. where? Very good. Where? La otra es work. Where does your brother where? work? Work. Very good. Where does your brother uh, work? At the airport. He's a pilot. At the airport. Uh -huh. eh, cuando lugar, vayamos entonces. viendo este tipo de ejercicios, tratamos de poner atención en detalles como las preposiciones, para que vayan viendo cómo uh -huh. se utilizan. Por ejemplo, aquí ustedes saben entonces que cuando usamos airport, la preposición que vamos a utilizar es at, at, at the airport. The okay. En el aeropuerto. Good. So the next one says, uh, oh, oh. Uh -huh. oh. Does she like? Does he like does it? She, Very good. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. A ver, ¿qué dice ahí? He doesn't really like it. ¿Qué dice? Que no le gusta realmente. Él realmente no le gusta. Ok. Ok, let's move on. The next one uh, is a conversation three. ¿Cómo sería? Where do you work? I'm sorry? Where? Sería where? Where. ¿Qué dicen los demás? No. How do where? you parents yes. like? Yes. How? They are worse. They are rich. How do you parents yes. like? Entonces sería how. How do you how? parents how? Like okay. you like? Like their job. Y luego dice, oh, I guess they like them. Ok. Vamos. ¿Por qué usamos do y no does? Do. Porque estamos hablando de tus parientes. Los Very padres. good. So plural. Ok. ¿Y qué es I guess? Eso le iba a preguntar. <laughs> Como ah, yo, adiv yo adivino, yo, sí, yo adivino, sería. Sí, yo Entonces, adivino, yo creo. Like yo creo. Yo creo, eso sería como más apropiado. Yo creo que le gusta. No estoy seguro, ¿verdad? Ahí es donde vamos a utilizar I guess. Ok. Very well. Y, uh -huh. eh, I think sería yo pienso. Yo pienso, sí. Uh -huh. Quizá la diferencia es cuando sí. yo digo I think es yo doy mi opinión. Y I guess es para no estoy seguro. Yo, eso sería. Sí. So the other one it says don't I don't remember. I don't remember today. I'm not in the city. Where? 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 They were. Where? Where did they work? Good. Entonces queda I, I don't, don't remember, remember where do they work in an office in the city. Así queda. Donde trabajo. Yo no recuerdo. Nice. So let's move on to the conversation really. number four. What do you do? What do you do? Good. What do you do? Tenemos que esa pregunta siempre es en cuanto a su oficio, su carrera, su trabajo, algo por el estilo. A ver, y si, y si digamos que estamos hablando de una... Una mujer que no trabaja, sino que está en casa. ¿Cómo se dice eso? How, what do you do? I'm... Sería como am... ama de casa. ¿Cómo sería eso? Woman home. <risa> wife home. ¿Cómo? Perdón. Wife home. Oh, sería um, wife. housewife. Housewife. She's a housewife. Very good. Que también es un trabajo Housewife. bastante pesado. Housewife. Housewife. Ok, Housewife. the next one. Uh, I see. ¿Y luego? How do you like your class? Very good, thank you, Jenny. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Entonces... ¿Qué, es, ¿Qué será a lot? Do you know that? 
Es Enough. como mucho. 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 mucho, ¿verdad? Very well. Me gusta mucho. Very well. A lot. A lot. Ok. ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? No question. No question. Okay. No question. Move on. Okay, and this one it says, by the end of this class, you will learn placement of adjectives, particularly you will learn B plus adjective and adjective plus noun. Vamos a continuar. Y aquí tenemos uh, la, uh, la gramática. Si ustedes se acuerdan, también lo reforzamos en la clase. ¿verdad? A veces lleva el verbo to be, a veces lleva have or has y va con el nombre. Y vamos a hacer el ejercicio. Knowledge check. Dice, write each sentence in a different way. So, y hay un ejemplo, ¿verdad? A doctor's job is interesting. Y luego ya transformado, a doctor has an interesting job. Ok, ya está. Entonces vamos a hacer juntos lo demás. Luego dice, number two. A police officer's job is dangerous. ¿Cómo quedaría? A police officer has a dangerous job. Good job. A police officer I'm has sorry. a dangerous job. Nice. The next one says a teacher's job is stressful. ¿Cómo queda eso? A teacher, a teacher has a stressful job. Very good. A teacher has has, ¿verdad? A stressful job. Has. Recuerden que es stressful, ¿verdad? Estresado. Estresante. Estresante. Ya. Yeah. Estresado sería I'm stressed, con ED al final. I'm stressed. Ok. The next one says a plumber's job is boring. ¿Cómo quedaría eso? Plumber has a plumber. Has a boring job. A plumber has a boring, a boring job. Good. A plumber has a boring job. ¿Qué era plumber? Plumber. Good. Plumber. But the next one, it says an electrician's job is difficult. ¿Cómo queda eso? An electrician. Electric. Uh, how do you say electrician? Electrician. Electrician, electrician. has a difficult job. Very good. Thank you, John. An electrician has yes. a difficult job. Nice. And uh, number six. Bueno, ahí está, ¿verdad? A vendor's job is easy. Y luego dice, a vendor has an easy job. Um, ¿Qué era easy? ¿Se acuerdan? Como fácil. fácil. Fácil, como el inglés. Easy. Piece of cake. <laughs> ok, vamos al 3.11 que dice, by the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. ¿Se acuerdan que era job profiles? Como profesiones. Job es como un, una profesión, oh, okay. pero profile sería como un, un perfil de trabajo. Perfil. Mm. Okay. Good. Ok, so the next one says uh, job profiles y aquí tenemos una pequeña lectura que es de hecho mm -hmm. la que vamos a hacer right away. Ok. So, we are going to repeat. Eso es lo que vamos a hacer acá. Everybody. Job profiles. Job profiles. Job profiles. Job profiles. Actress. 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 Lisa Parker has two jobs. Lisa Parker, Lisa Parker has, has two, two jobs. jobs. She works as a waitress at night. She works as a waitress at night. But she's really an actress. She's really an actress. An actress. 
during the day. During the day. During the day. She auditions for plays. She auditions, she auditions, auditions for, for plays. For plays. And television shows. And television, and television, television shows. shows. Her schedule is difficult. And her schedule, her schedule is, difficult. is difficult. And she's tired a lot. And she's tired, and she's tired, tired, tired a, lot. a lot. But she's following her dream. But she's but following, she following, but she her, following her, her dream. dream. Okay. Video game tester. Video, video game, game tester. Video game play tester. Lots of teenagers. Lots of, lots of teenagers. Teenager. One John Blue's job. One John, One John Blue's Blue Blue job. John Blue Blue job. John. He plays video games. He plays, he video, plays video, video games. Video game. For eight hours a day. For eight, for eight, eight hours, hours a day. 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 And he gets paid for it. And he, and gets, and he gets, gets paid, paid for it. it. John is a video game tester. John is John a video, is a video, video, is a game, video tester. game tester. For a big video game company. For a, for a big, big video, 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 video game, game company. Game company. Is it ever boring? Is it ever boring? Never. 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 John almost always wins. John almost John always, always, always wins. Always wins. Good. The next one is Doug Walker. Doug Walker. Doug Walker. Doug Walker. Okay. Uh, Vicky Peck walks in the park every day. Vicky Pell walk in the park, park every, every day. day for many hours. For many for hours. Many for many hours. hours. Rain or shine. Rain, Rain or, or shine. shine. Becky is a professional dog walker. Becky, Becky is, is a professional, professional dog walker. walker. She walks dogs. She wants, she wants she dogs, wants dogs for other people. For other people. other people. Sometimes she takes. Sometimes, sometimes she, she takes. She takes. Twenty dogs to the park at one time. Twenty dogs to the park, to the park at one time. And one time. One time. Teacher. 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 Carlos Ruiz is a busy man. Carlos, Carlos Ruiz, Ruiz is, a, is busy a busy man. man. He, plans he plans lessons. He plans, plans lessons. lessons. Great homework. Great homework. homework. Helps, I'm sorry. Homework. Helps with after school Thanks. activities. And of course, and in of school, school, of course he, teaches. he teaches. He teaches. His salary isn't great. His salary, His salary, salary isn't, isn't great. great. But that's okay. But that's, but not, that's okay. okay. That's okay. His students like his class. He's the student, student like like his class. class. So he's happy. So he's so happy. He's happy. He's happy. Okay, good. Vamos a ver algo de vocabulario y luego si tienen preguntas, pues las revisamos. Um, okay, let's see. Lisa Park has a job um, at night. Esa preposición es importante. At night. Okay, en la noche decíamos nosotros. En, pero es at night. Luego dice, she's reading an actress during the day. She auditions for plays and television shows. Her scale is difficult and she's tired. Tired. ¿Se recuerdan que es tired? Cansada. Very good. Muchos Very adjetivos good. llevan ed al final. Es un verbo transformado en ed. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Luego dice, uh, a lot, but she's following her dream. ¿Qué es following her dream? 
Siguiendo, Siri. Está siguiendo su sueño. Su sueño. Está siguiendo su sueño. Próxima dice video game tester, lots of teenagers. ¿Qué es un teenager? Do you know? Do you remember? Yeah? A teenager. No. Okay, un teenager adolescente, es... creo. Very good. Es un adolescente. De hecho, la palabra viene compuesta. Si ve teen, teenagers. Si viene de age. ¿Se acuerdan que es age? Solo age. age. Es edad. Como... edad. Edad. Entonces son los que tienen la edad de teen, que quiere decir todos los que los que van de, por ejemplo, 13, 14, 15, todos esos que terminan en teen hasta allá por el 19, 19, por ahí son los teenagers, de ahí viene la palabra. Good. Luego dice, he plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. ¿Qué es? He gets paid for it. He gets, 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 es un verbo también que es pagar, solo que ahí está en pasado. Sí. Uh, tester sí creo que queda claro, que es alguien que prueba, en este caso, los videojuegos. Y dice, ¿Is it ever boring? ¿Qué será esa pregunta? ¿Eso nunca le aburre o es algo así? Es, ajá, es never, ever. Y le dice never, bla, nunca. Y luego dice John, almost always win. ¿Qué será almost always? Como que a veces gana algo así, a veces sí, a veces gana. Ok. A veces es sometimes. Aquí sería almost always y es casi siempre. Casi siempre. Okay. So, the walker. Uh, this is walks the park every day for many hours. Rain or shine. ¿Qué significará rain or shine? Shueve o shine, I don't know. Shine es como brillar. Entonces se refiere a llueva o este soleado. She is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. ¿Qué será at one time? Como una vez al tiempo, algo así. Un tiempo. A la misma vez. A la misma vez. Dice que ella a veces lleva perros al parque al mismo tiempo. Sería en español, pero sería la misma vez. Luego vamos con Peter, dice, he plans lessons great. ¿Qué es great? ¿Grados? No. Es grados, sin embargo, en este contexto es diferente. Great. Great. Sería calificar. ¿Cómo? Calificar. Eh, Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren decir, ¿cuánto me saqué? En X examen, ¿verdad? Ustedes ya preguntan con esta palabra. What is my grade? What is my grade? What is my grade? Okay. What is my grade? Luego dice helps with after school activities. Creo que esta está clara, ¿verdad? After school activities. Actividades escolares. Actividades después de la escuela, ¿verdad? After school. Of course, ¿qué es of course? Como, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Uh, he teaches, his salary is great, but that's okay, he still likes class. Creo que no hay más. 
¿Hay alguna otra pregunta o duda acá en este uh, Little Reading? Do you have any question? Uh, sí, tengo. Dígame. Con Video Game Tester, uh -huh. donde dice, he gets five for it. Uh -huh. eh, al final, ¿por qué no lleva that? Uh, for that. ¿Por qué no lleva un punto y por qué lleva ese, ese símbolo, dice? No, este, ¿por qué, se, ¿por qué no dice Uy. eso? Con that. Ah, ok, entiendo. Porque recordemos que it es un sujeto. Y aquí estamos hablando, este it viene a uh -huh. sustituir el trabajo de él. Video Game Tester. Le pago uh, por, por hacer por... eso. Ya, yeah. ok, sí. Yeah. Ok. ¿Any other question? No question. No question. Very good. Ok, el ejercicio no lo vamos a hacer. Pensaría yo que ya lo hicieron todo, ¿verdad? Igual este es un poco fácil porque solo de ir a leer y traer el nombre. ¿Quién lo hace? Ok, now we are going to start checking the midterm test. ¿Todos hicieron ya el midterm test? Yes. Yes. Oh, no. Okay. Bueno, pues vamos a hacerlo no todo, sí. pero sí, porque ya nos queda poco tiempo. Ah, pero sí vamos a, a ir revisando. Yes. Está bien fácil. El listening no lo vamos a hacer porque solo es de escuchar. Pero quisiera saber los que ya lo hicieron. Si tienen preguntas, dudas con esta parte, si hay algo que necesiten con el listening. Recuerden que acá solo le damos clic acá y ya lo abre en otra. Ajá, ventana. en otra ventanita. Para que lo puedan escuchar y luego, pues, venir a poner la respuesta. ¿No questions okay. about this exercise? No, no questions. No. Ok. No. Let's continue then. Next. Ok. Nice. Part B. You Complete the conversations. They say, use the simple present of verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Y luego, pues, tenemos un ejemplo. Do you live alone? No, I don't. La primera, ¿cómo sería? Do your parents do you, do have? Sería do your parents a parent? Do your parents do a have. parent? Do you have? Have, sí, ¿verdad? El... En la primera sería do or does. ¿Qué dice? Do. 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 Is do. A ver, pero dice do. your apartment no, building. Is dos. Dos. Ah, ah, dos. Que está dos, hablando de building. Es en tercera okay. persona. Por Very decir. good. Ahí no tenemos que tener cuidado porque son truquitos, ¿verdad? Que, que de repente nos podemos equivocar eh, sería does does your apartment building has have an elevator okay. Okay. Have. luego dice yes it does does verdad porque does does conversation yes. two cómo sería does the bathroom have closet very good do do the bathroom a closet. A closet. Y la respuesta sería no they don't. No, they not. No, they don't. Very good. Y esta parte está bastante fácil. ¿La pregunta, no, dudas con esta parte? No, solo que siempre uno se confunde por el your, pero... Claro, mire, es normal. Yo, yo, ¿Se acuerdan que cuando empezamos con el presente simple yo les dije, vamos a aprender las reglas? Y cuando uno explica es como que, ah, sí, lo entiendo, pero usarlo. Sí, porque uno hay que leer bien porque ahí cabal. Son, son detalles very, very small. Lo interesante es de que si ustedes aprenden este tiempo bien, yo les recomiendo que nosotros vamos a ir avanzando y siempre va a ir el, el tiempo por ahí, ¿verdad? Pero traten de hacer la mayoría de ejercicios de esto ahora, en todo lo que puedan, hasta que lo dominen bastante bien. Porque si ustedes aprenden este tiempo, los otros tiempos van a ser muy, muy fáciles. 
So, questions about this? No, perfect. We are going to continue. Is this is unscrambled sentences. Uh, unscrambled sentences, write each sentence in the correct order. Ok, y pues tenemos la primera. Bueno, hay un ejemplo y queda There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. So, ¿cómo is... quedaría esta? There is a mirror in the bedroom. There is a mirror, there in, is the... A mirror in, the in the bedroom. Very good. There isn't a mirror in the bedroom. The bedroom. Con el apóstrofe hay que tener cuidado. ¿verdad? Recordemos que... Si ponemos un símbolo que se parezca, pero que no es el apóstrofo, no lo va a tomar. Uh, so the next one says, uh, ¿cómo sería? Uh, there are not are pictures there, in the hall. There are, there are not pictures there are not in the, in the fall. In the hall. Well, there are in no the pictures hall. in the hall. There are no pictures in the hall. hall. Como vacío. Good. Perfect. ¿Cómo quedaría la última? There aren't any curtains in the room. Perfect. Dining room. There aren't any curtains in the dining room. Very good. ¿Preguntas, dudas con esta parte? Dining room. No question. Perfecto. Solo 10 vamos a tener. <laughs> Part D, it says, um, select the correct word for each sentence. Entonces tenemos, um, ¿cuál sería acá? No. words in the hospital, in a hospital. Good. Queda, a nurse works in a hospital. Nice. Nurse works in the hospital. Number two, ¿cómo sería? Receptionist. 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 Perfect. So queda... A receptionist calls to people at a hotel. At a hotel. Vean viendo esto, digo, las prepositions. At a hotel. Okay. Uh, the other one, what will be? What will be the answer for that? A judge. A judge sits all day. Yeah, a judge sits all day. And some police officer. Podría ser también un police officer, pero yo creería que si lo pone en este ejercicio, pues no. Um, pero sí hay algunos policías que pasan. Police officer. Okay. Uh, any any question about this exercise? Pregunta, dudas con este ejercicio? No, no question. Claro. Easy. Very easy. Piece of cake. Sí, piece cake. <laughs> piece of cake. <laughs> okay. The other one is says select questions to complete the conversation. Uh, y pues select questions to complete the conversation. Look at the example. Y aquí tenemos el ejemplo. What do they do? They're nurses. Entonces, acá ya tenemos una respuesta y cuál será la pregunta para eso. Where do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? I work. work? Otra vez, at, ¿verdad? Vean la preposición ahí. At. Number two. Here's a firefighter. ¿Qué sería la pregunta? What does he do? What does, does they do? like their job? What does he do? Yeah, what does he do? He's a firefighter. Okay. Firefighter. La pronunciation de esta palabra sería firefighter. Firefighter. Fire. Fire. ¿Qué significa firefighter? Bombero. Bombero. Good. Number three. ¿Cuál sería la? How do you, how do they like their, their jobs? Ok. How do they like their jobs? 
La respuesta hey, dice, hate. they hate their jobs. ¿Qué es hate? Hey. Odiar. Odiar. That's not yes, good. Yes, so jobs. Ok. ¿Alguna pregunta, duda con este ejercicio? No questions. No questions. Ok. Entonces vamos a la next one. Que es, según recuerdo, la última parte. Complete the conversations. Complete the conversations, select the verb be or have in each case. Aquí tenemos un ejemplo. A receptionist has a relaxing job. I agree. And I think a receptionist job is safe. Do you know what is safe? ¿Qué es safe? Safe. 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 Safe is the opposite of dangerous. Safe. Job. Safe. Seguro. Seguro. Good. Safe es seguro. Good. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Dice a singer. Uh -huh. Singer. Has anxiety. An. Very good. Esta es importante. Has an anxiety. Recuerdan cuando utilizamos a y cuando utilizamos an. Cuando es un. Yes. Singular y además. Singular. ¿Qué más? Cuando el sonido de la palabra que le sigue comienza ah, con una vocal, vocal. sería en. Good. Y para las otras sería a. ¿verdad? Oh. Ok, y luego dice I disagree. I think a singer's job is boring. Is boring. Very boring. Okay. Luego, conversation number two. A flight attendant. ¿Cómo sería? Has I stressful? Good. Has I stressful? A stressful job. Stressful. Good. You say, I agree. It is stressful. It is stressful. Yes. Sí. Sí, porque dice, agree, ¿qué significa? De acuerdo. Está de acuerdo. Now we go to conversation number three. A cashier's job. Uh -huh. Has a difficulty. It's easy. Oh, ah, it's easy. Okay, a cashier's job is easy. Very good. Luego la siguiente dice, I disagree. A cashier. Has a difficult job. Has a difficult job. Very good. Very nice. Ok, ¿alguna pregunta o duda con esta parte? No questions. No questions. Very good. Aquí terminamos el midterm test. Ah, eh, recuerden también que si vamos a progress, es bien importante que estén chequeando esa parte. A este punto ya tendríamos que tener ahí el, el midterm test. Tendríamos que ir ya con las secciones que hemos visto terminadas. Eh, ¿Todos están bien en esa parte? ¿Todos pueden ver en su progreso que todo va bien? Sí. Sí. Yes. Very, very good. Entonces, en la próxima semana, uh, next week, we will start the uh, section number four. Uh, también les quería preguntar si les ha parecido que que hagamos este repaso y revisemos todo hasta el final del, de, digamos, de la mitad del curso y luego al final, uh, o si le gustaría más que lo fuéramos haciendo después de cada tema, ¿cómo creen que sería mejor? Quizás después de ver los temas, porque así se sabe si nosotros aprendimos o no. Ok. 
Entonces, la próxima vez vamos a empezar a verlos. Vamos a ver un tema y vamos a ir viendo um, el, um, el review y los ejercicios. ¿Les parece a todos? Do you agree? Está bien, Ticho. Ok. That's ok. Ok, very well. That's ok, okay. Uh, do you have any question before we finish today? Con todo lo que hemos visto, la plataforma, los ejercicios. Um, any, any question? Mm -hmm. eh, I have a question. Este, okay. Yo descargué una imagen donde están las proposiciones, proposition of place. Mm -hmm. Hay una parte donde dice group activities, donde se puede usar el at, como at a party o at a concert. No solo para lugares así como o dar direcciones. Uh -huh. Entonces, yo en una oración puedo usar el at como para actividades también. ¿vea? Sí, lo que pasa es de que las preposiciones en inglés tienen muchos usos, se ocupan de muchas maneras y hay muchas preposiciones. Eh, más adelante, de hecho, hay unas, las últimas preposiciones las van a ver hasta el nivel avanzado. Poco a poco se van integrando. Eh, por ejemplo, en lugares podríamos ver around the corner, between, uh, in front of, um, eh, on the back. También estaba under. <risa> under, o sea, hay muchas, muchas, muchas. Es bueno que ustedes vayan viendo eso, que vayan, eh, que vayan eh, aprendiendo más preposiciones, más vocabulario. Eso es muy bueno. Eh, pero sí, también recordemos que va a haber unas que las explicaciones las vamos a ir viendo con los temas, porque hay unas que son bien complejas, por ejemplo, into. Into es una preposición que es de movimiento, que usted la ocupa con un verbo que, en el que usted se va moviendo hacia adentro de algo. Usted dice, por ejemplo, I go into the church. Ya no es ah, to the church, the sino que into, va caminando hacia adentro. Pero hay otra proposición que es onto, que es con O. Y esa es cuando usted va caminando hacia un lugar, adentro de un lugar se puede decir, pero no es un lugar um, con una estructura, sino que es un lugar plano. Por ejemplo, usted puede decir, I'm going, que sería el mismo verbo, I'm going onto the soccer field. Yo voy entrando a la cancha de fútbol. Entonces ahí ya la proposición es onto, ya no puede ser into, ya no puede ser to, puede ser alguna otra de movimiento, pero no esa. Entonces sí hay muchas reglas para las propositions y por eso vamos poco a poco. Ok, y las más comunes, las que más se usan, son todas o solo add in, add in o on? Add in. Serían quizás esas tres más between, in front, on, under... Uh, into, esas son bastante comunes, son bastantes las que se ocupan, la verdad, ya en un, en un daily, daily, daily conversation, right? Ok, yo pensé que solo esas eran las importantes. No, hay muchas, hay muchas, pero uh, sí, más adelante creo que vamos a ver un tema, no sé si está en este módulo o está más adelante, en el que damos ya direcciones más específicas, ¿verdad? Ya, ¿se acuerdan que al principio hablamos de means of transportation? En el que pues me agarro el bus y, y me voy, ¿verdad? Esta ya va a ser como que agarro el bus, a la tercera parada, llego, me bajo, camino cinco cuadras, dobla a la derecha. Ya, ahí ya van más preposiciones. Mm, o sea, que es un poco más dificultoso, digamos. Poquito. Lo que pasa es que todo, o sea, eh, el inglés es bien diferente. Y las preposiciones es una parte muy importante eh, del idioma para entender muchas cosas. Mm. Es como los verbos. Los verbos... Um, no solo es la palabra de verbo, sino que se ocupa, imagínense, se ocupa el verbo con la preposición, dependiendo de la preposición que tenga, aunque sea el mismo verbo, cambia todo el significado. Entonces, mm -hmm. eh, por eso vamos de a poquito, ¿verdad? Para, para ir, sí, conociendo vocabulario, gramática, preposiciones, muchas otras cosas. Uh, igual con los verbos, pues, la misma recomendación, podemos ir a buscar más verbos, bueno, traducirlos, conocerlos. Hay algunos que van a ser más comunes, hay unos que no van a ser tan comunes, uh, pero ir poco a poco por nuestra propia cuenta también nos va a ayudar a eso. Thank you. You're welcome. Any other question?
No questions. No questions. Okay. My friends, it was a pleasure to be with you today. Uh, see you next Monday on our English class. If you have questions, you can chat on me on the WhatsApp app. And uh, have a good night. Good night. Good night, teacher. Thank you. Good night. Happy weekend. Bye-bye now. Thank you.